Yes. So, I never come, uh, Mudala Kale Vanakangal. Uh, in a given day, I'm a Tamil, a pretty little up into the Patina Pesa Porthan Ranala. I'm a number of send them a lag Tamil day and the number of Riadale Puda, a chicken. A mother love in the Cambridge School and the Rivaka theater in order and entry theater in the Mariana or a Mandam Mahir Kakudia or a pandemic situation. La students are him. Um, Aprom, students, Mola Maha, parents, him, active Aha Vachikra the Kana, regular initiatives, uh, Cambridge School and the Pani Trakanga. Uh, last week, uh, Covid Pathiana presentation, doctors put their panga, Adakamandana Baram, PPT, a people under the Kana put their kanga. So, Padip Tavara, Ungalke, co curricular activities, Layum, uh, Ungala active and engage with Kanga, so that Ninga in the week, La Boda Ham Rikarak. Very available school and the Sinjur Kanga. So Adoda Tadachia in the Vara Irdila, Nama Uruchuma Jalia Kada Pesala, or Kade Halepri Developanala, or Kade Epri Yeldala, Yelari Epri Yeldalara, Aga Mudium, Aprinta Vishangala, Adata or Manin, Namachuma discuss Pana, Modella, a lot of presentation and a Modella Kutara. Other Lurka Sunday Hangal, Ning a note Pani Vanga, note Pani Vachit. Nama Yuridia Kadesi or Yir with the Nishaman, the Kalandra Yadalpan, or a doubt or a clarification in the Randalu, Nama Pesala. Setting la Pipala, Director PPT Kulapere, PPT Lena Nirk, presentation and a Panala Abin the Sultan. Setting. Presentation three, the madam. Yes, sir. Yes, sir. We can see that. Okay, fine. So, uh, dear students, in the various uh, classes of students are paying in any grant, um, starting from um, middle class level, higher secondary school, very cool students are paying in any grant. So, in a presentation, young writers. Or adults and age Lerko or Patilandu, Padra in the Padra in the Vaidu Varikibula, or Yelam Serargal, or Yelthala Raka Marano of the like Yena Pandala, Yena Vishangal Sayala, obtained to the Tanam pursuit. So direct away, Nangalandu, Lareme, Varanga, Elitha, Clay, Vanakam, Abinda, Aramikra. So in the session Mudim Bodh or Urmanera session Mudim Bodh. Ungalukula, Namalum Yelam Abdin or confidence proceed Pano Abdina in the session of success Abdin Nanganaka. Okay, so in the name of Pesa Poro, Adtu in the in the Yale topic Ladanamani Pesa Poro, and the Yale topic you may Mudu Jalavati, Rumba boring on lecture or weekend session Ramadi, or Jaliana or Yanak Derringa experiences, Yanak Derringa nuances on the Rumba Jalia experience Pana Abdin Ramadiana. Model Lavandu, or Chinna story or Darmkla, or Kutti story or Darmkla, Adakapa on the Namena la triple Gulpani Trigo, Edutone on the Piri, Olakamaha Kavi, Mahabarda, Madi Rama and Madri and Kavi and Rala, Edutone, Arale, Elidiramudia. Anna, Model Mudal Ladi, or Yedutala Rahana, Parinamikino, Dinadal, Mudal Ladi, Yenger and the Aramkero, other Var Tavargal and Abdin to the Pakla, Add the Tavargal never tip under the Kalawa. Upper Kadigal Yenge in the Dekala, Ulagate Utru Parpo Mabina, Namundi, Kadigalavandi, Yenger in the Panama, Harpane Latontra Kadil Edkama, Ulatra Sutri, Parvila, Vidivu Patama, Abdin Rada proceed Panama. Add the Nara, the Yenge Selum in the Padi Abrina, a carrier or a right travel, or a passion or a right travel, or Kalingana, or a Govina, Yapria will proceed Pana. I think on a Valdimurigal in Abdin Radim Pakla. Add the Kadesi, sell a tips or sell a ragasi angle. The Yetala Rande or by experience Nanga gather Panir Pondia or Yudurshama Eldi Pokan, Yudurshat gather Pana experiences the Kola, other the students' community or a sharp another. Add the physical anama in a gate of the game of Elipo Muria or Sola Lelako, Ana, Putangal Mulamaha, Nama Yepri or Ulagati, Sutri Varlam. Ulagati or Sutra Mari Pola, Abdin Radim, proceed under the Kana, or virtual two rain of Meniki, proceed under Add the Kalandurad, final on the Kalandurad, proceed. Setting up. Set Kadegal in the Sayu Narmala on the Kadegal in the Sayu, or Kade Napno Namla Namla on the Alavakala, Srikavakala, Sandosha Patala, Aladu on the 
அந்த கதையை பத்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்கலாம் அல்லது ஒரு மோசமான கதையெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் தூங்க வைக்கலாம் நம்ம ஒரு நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாம் தூக்க வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து என்ன என்ன விதமான உணர்வுகளை வேணாலும் நமக்குள்ள கொண்டு வரலாம் ஆனா அந்த கதைகளை ஒரு வாசகன அதை நீங்க ஒரு கதையை வாசிக்கிறீங்க அந்த கதையை வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கதையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி உள்ள போகுது நமக்கு எல்லாருக்குமே முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்ச கதை என்னவா இருக்கும் பாட்டி வட சுட்ட கதையா இருக்கும் சோ அந்த பாட்டி வட சுட்ட கதையிலேயே நம்ம வந்து அப்பதான் முதல்ல பாட்டி வட சுட்டுறாங்க ஒரு காக்கான்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது அடுத்து வந்து நரின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது நரி வந்து ஒரு தந்திரக்கார விலங்குன்ற மாதிரியான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வருது அடுத்து வந்து காக்கா வந்து ஒரு ஏமாளியான காக்கா இருக்கு அந்த நரிட்ட வந்து வடைய லூஸ் பண்ணிடுது அப்படின்ற மாதிரியான இமேஜ் அதுலயே அதுதான் நம்ம முதல் முதலியாக ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு நீங்க அம்மா கிட்ட வந்து ஆஹ் சாதம் சாப்பிடுறப்ப ஆஹ் பாட்டி வட சொல்ற கதையில இருந்து தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சோ அங்க இருந்து ஆரம்பிச்ச கதைகள் இன்னைக்கும் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட வந்து ஒரு சினிமா பாக்குறீங்க சினிமா பார்த்துட்டு ஒரு கதையை பத்தி பேசுறீங்க நீங்களா ஒரு கற்பனையா உருவாக்குறீங்க அப்படி பண்ணடா இப்படி பண்ணடா அப்படின்ட்டு ஃப்ரெண்ட நம்ம இம நம்ம இமேஜினேஷனை ப்ரொசீட் பண்றோம் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பாக்குறோம் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து மறுநாள் காலையில மறுநாள் காலையில ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம் அதை வந்து ஒரு ஒரு கதையாவே எலாபரேட் பண்றோம் இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் தெரியுமா இன்னைக்கு வந்து தோனி எப்படி அடிச்சான்னு தெரியுமா இன்னைக்கு கோலி எப்படி அடிச்சான்னு தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட இமேஜினேஷனையும் சேர்ந்து ஒரு நடந்த விஷயத்த நம்மளோட இமேஜினேஷனையும் சேர்ந்து ஆஹ் நம்மளால சுவாரஸ்யமாக சொல்ல முடியுது சோ ஒரு கதை வந்து என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் ஆனா அந்த கதைக்குள்ள எப்படி நுழையிறது முதல்ல வந்து ஒரு வாசகன் வாசகன்னா ஒரு ரீடர் ஒரு ரீடரா ஒரு கதைக்குள்ள எப்படி நுழையிறது அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு ரைட்டர் என்னால ஒரு கதை எழுத முடியுமா எப்படி ஒரு கதை என்ன எதுவோ எழுதுறாங்க என்னமோ ப்ரொசீட் பண்றாங்க எப்படி இது போறது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தான் ஒரு சூட்சமம் தான் ஒரு நீங்க கிராஸ்வேர்ட் பசில் சால்வ் பண்றீங்க ஒரு ரூபி கியூப் சால்வ் பண்றீங்கல்ல அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் கதை எழுதுறதும் இமேஜினேஷன் பண்றதும் கூட அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அத ஆஹ் ஒரு ரூபி கியூப் சால்வ் பண்றது முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏதோ புரியாத விஷயமா இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது அல்லது யாராவது ஒரு மென்டார் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லி மென்டார்ன்றது ஒரு ஒரு கைடு ஒரு கைடு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்லி கொடுக்கும் போது அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா மூலமா அந்த ரூபி கியூபை சால்வ் பண்ணோம்னா ஈஸியா எல்லா கலர்ஸும் சிமிலர் கலர்ஸ் நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் சோ ஆஹ் ஒரு கதையும் அதே மாதிரிதான் அதோட சூட்சமங்கள் மட்டும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா நிச்சயமா அதுக்குள்ள விளைய முடியும் வாசிக்கிறதுக்கும் சரி படிக்கிறதுக்கும் சரி நம்மளால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இப்ப முதல்ல வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருக்க ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒரு குட்டி ஸ்டோரியில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நாம ஒரு ஒரு ஸ்டோரிய சொல்றேன் அந்த ஸ்டோரி ஒரு இமேஜினேஷன் ஸ்டோரி நீங்க நோட் சும்மா கதையா கேளுங்க பைனல்ல வந்து அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு முடிவு நீங்க கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த கதையை நீங்க சும்மா அப்சர்வ் பண்ணுங்க சும்மா ஒரு ஜாலியான கதை தான் அதை நீங்க ஒரு என்ன நான் கதை சொல்றேன் அப்படின்றத கேளுங்க ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்குன்றதுனால டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தை முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் கடைசியில வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்ச பிறகு நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன்ல அதுல யாராவது உங்களுக்கு விருப்பமானவங்க ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ எனக்கு வந்து அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சரிங்களா சோ இப்ப ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கலாமா ஒரு பூனை இருந்தது அந்த பூனை வந்து ரொம்ப சமத்தான பூனை அந்த வீட்டு தோட்டத்துல ஒரு ஒரு வீட்டு தோட்டத்துலதான் அதோட ஏரியா ரெண்டு மரங்களுக்கு ஒரு நாள் அந்த பூனை என்ன பண்ணுது ஒரு ரொம்ப அந்த அந்த தோட்டமே அதோட ஏரியான்ற மாதிரி ரொம்ப ஜாலியா அந்த ஏரியாக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் இரண்டு மரங்களுக்கு நடுவுல தோட்டத்துல இருந்த ரெண்டு வீட்டு தோட்டத்துல இருந்த ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுவுல அந்த பூனை வந்து ஆஹ் இங்கிட்டும் அங்கிட்டும் 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 உலாத்திக்கிட்டே இருக்கு நடைபயந்தே இருக்கு அந்த மரத்துல மேல இருக்க பூக்களை பாக்குது மரத்து மேல இருக்க ஆஹ் கனிகளை பாக்குது ரெண்டு மரத்துக்கு இங்கிட்டு 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 நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ அது அமைதியா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு குறும்புக்கார குருவி ஒரு குறும்புக்கார குருவின்றது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பெரிய குருவி தவிட்டு குருவின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த தவிட்டு குருவி வந்து ஒரு குறும்புக்கார தவிட்டு குருவி என்ன பண்ணுது அந்த
ரொம்ப அசால்ட்டா அந்த மரத்தையே பாத்துக்கிட்டு இங்கிட்ட இங்கிட்டு நடைபயணிக்கிட்டே இருக்கு அந்த குருவி வந்து அதுக்கு இந்த பூனை வந்து இங்கிட்ட இங்கிட்டு போறதுல வந்து அது குருவி வந்து ரொம்ப மறுபடியும் சேட்டப்படுது மறுபடியும் வந்து வந்து அந்த பூனையை கொத்திக்கிட்டே இருக்கு வந்து கொத்துது அப்பூனை திரும்பி பார்க்கும் போது மறுபடியும் பறந்து போயிருது மறுபடியும் கொத்துது பூனை திரும்பி பார்க்கும் போது பறந்து போயிருது இப்படி பறந்து போயிட்டே இருக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆனோன்னா பூனைக்கு பொறுமை இழந்துருது என்னடா நம்ம ஒரு விலங்கு இது ஒரு சின்ன பறவை இது நம்மளை கொத்திக்கிட்டே இருக்கு நம்ம மரத்தை கூட நம்மளை பார்க்க விட மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூனை பறக்கும் போது அந்த அந்த பறவை வந்து சின்ன தவிட்டுக்குருவி பறக்கும் போது ஒரே பாய்ச்சல்ல அந்த தவிட்டுக்குருவிய வந்து பிடிச்சிருது பிடிச்சு அத வந்து சாப்பிடறதுக்கான முயற்சி பண்ணுது பிடிச்சு சாப்பிட்றோம் இது என்ன நம்மள நான் பாட்டுக்கு அமைதியா தோட்டத்துல நடைபயின்றுட்டு இருக்கேன் ஆனா இந்த குருவி என்ன பண்ணுது என்னை வம்பிழுத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மரத்தை கூட என்னை பார்க்க விட மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அப்படியே கவிருது ஒரே பாய்ச்சல்ல வந்து அந்த பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே பாய்ச்சல்ல கவி கையில வச்சிருக்கு அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஒரு சின்ன அணில் வருது அந்த சின்ன அணில் வருது அந்த பற அது அணிலும் அந்த தோட்டத்துல இருக்க ஒரு விலங்கு தான் அது வந்து புனையை பாக்குது புனையை பார்த்துட்டு ஆஹ் அது கையில இருக்க குருவியையும் பாக்குது அது வந்து குருவி சாக போற நிலைமையில இருக்கு ஆஹ் அப்போ அணில் பாக்குது ஏன் அன்பா இந்த மாதிரி அணில் கேக்குது அந்த பூனைட்ட ஏன் அன்பா அந்த குருவி வந்து ஏன் வம்பளுக்கு ஏன் அந்த குருவிய வந்து நீ சாகடிக்க போற அப்படின்னா இல்ல நண்பா எனக்கு வந்து நான் சும்மாதான் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் இந்த பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் இந்த பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் ஆனா இது என்னை வம்பழுத்துக்கிட்டே இருந்தது அதனால இதுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதுக்கு தண்டனை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓஹோ நல்ல முடிவு தான் ஆனா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அந்த விஷயம் சொல்றதுக்கு அப்புறம் நீ இந்த தண்டனை சரியா தப்பான்றது முடிவு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அணில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுது சோ அந்த விஷயம் என்ன கதை எப்படி முடிய போகுது அப்படின்றத ஆளாளுக்கு உங்களோட கற்பனையில நீங்க என்னோட செஷன் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் விருப்பம் இருந்ததுன்னா அந்த கதையோட முடிவை உங்களுக்கு எப்படி ஒரு முடிவு இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா நான் ஒரு முடிவு வச்சிருக்கேன் அந்த முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த குட்டி ஸ்டோரியோட ப்ரொசீஜர் சொல்லிடுச்சு கடைசி ஃபைனலா வந்து என்ன முடிவு கிளைமேக்ஸ் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்றது மட்டும் நம்ம கடைசியா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்ப நான் அடுத்த ப்ரொசீஜர் பண்றேன் ஓகே சோ எந்த கதையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்களே முதல்ல கதை சொல்லி பழகணும் நம்ம மனசுல இமேஜின் பண்ணுவோம்ல இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே உட்காந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல பாடம் படிக்கதான் உட்காந்துருப்போம் ஆனா வந்து நம்மளோட மனசு வந்து எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கும் எங்கேயோ கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கும் எதையோ யோசிக்காம எதையோ பண்ணிட்டு இருக்கும் அப்போ உங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ பேசுவோம் அப்ப நைட்டு தூங்கும் போது கனவு காணுவோம் அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படி அஹ் ஒரு அப்பாட்ட வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு காரியம் சாதிக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஒரு சில பில்டப் எல்லாம் கொடுப்போம்ல அது எல்லாமே கதை தான் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு அத வந்து நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக அல்லது ஒரு கதையாக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே முதல்ல கதை சொல்லி பழகணும் அந்த எப்படி கதை சொல்லலாம் அப்ப அந்த கதைக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அந்த கதைக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா முதல்ல வந்து கதை முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளோட உடலும் மனமும் உற்சாகமாக இருக்க வேணும் முதல்ல வந்து நம்மளோட கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம உடலும் மனமும் வந்து உற்சாகமாக இருக்கணும் அப்போ ஒரு கதை எழுதுறவர் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம எப்படி ஒரு இமேஜின் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரொம்ப சோகமா தாட்டி வளர்த்துட்டு ஒரு ஜோல்லாம் பெய்ய மாட்டிட்டு ஒரு கதர்ச்சி பா போட்டுட்டு அப்படியே கையில பேட வச்சுட்டு எங்கேயோ யோசிச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே எழுதுறவர் தான் ஒரு க ஒரு கதை ஆசிரியர் ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இமேஜின் பண்ணிருப்போம் அப்படி எல்லாம் இல்ல அஹ் உலகத்துல சிறந்த எழுத்தாளரா இருக்கவங்க வேற வேற துறைகள்ல கூட சாதிச்சவங்க தான் நிறைய எழுத்தாளர் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஹரப்பி முறக்காமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜப்பானோட எழுத்தாளர் இருக்காரு உலகத்திலேயே மிக அதிகமாக வாசிக்கப்பட்ட வாசிக்கப்படக்கூடிய அவர் ஜப்பானிய எழுத்தாளர் அவர் வந்து ஒரு மாரத்தான் வீரர் மாரத்தான்னா ஒரு லாங் ரன்னிங் ரேஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சோ அது மாரத்தான் வீரர் ரெகுலரா மாரத்தான் வீரர் ஓடுறக்கூடிய ஒரு வீரர் அதே மாதிரி நிறைய எழுத்தாளர்கள் வேற வேற துறைகள்லயும் சாதிச்சவங்க அவங்களோட பேஷனை எழுத்தா வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்றாங்க அப்போ நல்ல சுவர் இருந்தாதான் நல்ல சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு நல்ல எழுத்தாளராக உங்க மனம் நல்ல விதமா யோசிக்கணும் அப்படின்னா உங்க உடலை நீங்க உற்சாகமா வச்சுக்கணும் ரெகுலரா ஜாக்கிங
இப்ப ஈவன் நீங்க இப்ப ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிக்க போறதுக்கு முன்னாடி கூட சின்ன ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க 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 ரத்த ஓட்டம் வந்து சுறுசுறுப்பாக ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப வந்து நம்ம நம்மளால அதிகமான விஷயங்கள் கிராப் பண்ணிட்டு ஒரு தூங்கு மூஞ்சியா உட்காந்து படிக்கிறத விட அதனால ஒரு சின்ன சின்ன வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால ஒரு விஷயங்கள் ஆரம்பிக்க முடியும்னா அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமான விஷயமாக வரும் சோ உடலும் மனமும் எப்பவுமே உற்சாகமா இருக்க வேண்டும் அடுத்து முதல்ல நமக்கு எழுதணும் அப்படின்னு போடும்போது என்ன எழுதுறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பெரிய தயக்கம் இருந்துட்டு இருக்கும் நம்ம ஒரு எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கதை எழுத போறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன நமக்கு வந்து மனசுல யோசிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் தோணும் ஆனா ஒரு எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு போது நமக்கு வந்து ஒரு பயங்கர தயக்கம் இருக்கும் எப்படி எழுத ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி தயக்கம் சோ ஒரு கதை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா மூணே மூணு விஷயம் தான் அதுல இருக்கு எப்பவுமே வந்து அந்த ஒரு கதை அப்படின்னா ஒரு மூணே மூணு விஷயம் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செட்டிங் சொல்லுவாங்க செட்டிங் அப்படின்னா அந்த அமைப்பு தளம் எந்த என்வரன்மெண்ட்ல நடக்குது இந்த கதை வந்து காலையில நடக்குதா ராத்திரி நடக்குதா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நடக்குதா ஸ்கூல்ல நடக்குதா பிளே கிரவுண்ட்ல நடக்குதா மழை பெய்யற சமயத்துல நடக்குதா அது கொடுமையான வெயில் நடக்குதா அல்லது வந்து இந்த கொரோனா மாதிரியான ஒரு ஒரு தொற்று பெருந்தொற்று நோய் இருக்கிற ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில நடக்குதா அப்படின்ற மாதிரியான என்வரான்மெண்ட் அந்த செட்டிங்ன்றது எந்த என்வரான்மெண்ட் என்ன என்வரான்மெண்ட்ல நடக்குது அப்படின்றது அந்த கதை அடுத்து பிளாட் ரெண்டாவது வந்து பிளாட் பிளாட்னா அந்த கதையோட அமைப்பு அந்த கதை என்ன சொல்லுது அந்த கதையோட அமைப்பு என்ன மூணாவது வந்து அது கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ்ன்றது இறுதி கட்டம் இப்ப நான் சொன்ன கதையை எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுல பிளாட் அதுல செட்டிங் அப்படின்னா என்ன அது வந்து ஒரு தோட்டம் ஒரு தோட்டம் மாதிரி என்வரன்மெண்ட் இருக்கு அந்த தோட்டத்துல உள்ள கேரக்டர் செட்டிங்ல உள்ள கேரக்டர்ஸ் யார் யாரு செட்டிங்ல வந்து பூனை இருக்கு ஒரு அஹ் அணில் அதுக்கப்புறம் வருது அதுக்கப்புறம் ஒரு தவிட்டுக்குருவி இருக்கு இந்த மூணுமே இருக்கு இந்த மூணு தான் செட்டிங்ல உள்ள ப்ரொசீஜர்ஸ் அல்லது நம்ம இது வந்து செட்டிங் முடிஞ்சிருது என்வரான்மெண்ட் முடிஞ்சிருது பிளாட் என்னது அந்த பூ அந்த தவிட்டுக்குருவி பூனையை வம்பிழுக்கிறது அதுதான் பிளாட் அடுத்து வந்து மூணாவது என்னது கிளைமேக்ஸ் அந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணணும்னு என்ன சொல்லலாம் கிளைமேக்ஸ்ல என்ன ப்ரொசீட் பண்ணணும் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சின்ன கதை எந்த கதையை எடுத்துட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செட்டிங் இருக்கணும் மனசுக்குள்ள யோசிச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து கிளைமேக்ஸ் இருக்கணும் சோ அப்ப நம்ம நினைப்போம் ஒரு கதை ஆரம்பிக்கணும்னா அதுல ஒரு நீதி இருக்கணும் ஒரு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இருக்கணும் அப்படிதான் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு ஸ்டாஃப் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வந்திருப்பாங்க நீதி இருக்கணும் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா நான் சொல்றேன் கதைக்கு நீதி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த கதையாக இருந்தாலும் நீதி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம யதார்த்தமான கதைகள் அல்லது உலக சிறம் சிறந்த கதைகள்னு சொல்றதுக்கு நீதி கதைகள் கிடையாது நீதி குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசு சொல்லி கொடுக்கிற கதைகள் ஆனா எந்த எல்லா கதையினா கண்டிப்பா ஒரு நீதி இருந்தாதான் அது கதை அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது நீதி இல்லாம கூட கதை வயதாட்டமான கதைகள் நீதி இல்லாம கூட இருக்கலாம் சரி எப்படி ஆரம்பிக்கணும் எழுதுறதுக்கு என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அடுத்த என்ன எழுதுற பத்தி அடுத்த தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களோ நம்மளால சரியா எழுத முடியல அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன தோணுதோ அது மாதிரியான ப்ரொசீஜர் நீங்க எழுதுங்க கிருக்குங்க எழுத எழுதணும்னு கூட நான் சொல்லல கிருக்குங்க இந்த கிருக்கல் வந்து உங்களுக்கே உங்களுக்கு எழுதலாம் <laughs> அப்போ இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஸ்கூல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதோ நடக்குது அல்லது இந்த மாதிரியான வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய சமயத்துல காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடக்குது ஏதோ ஒரு சோகமான விஷயம் நடக்குது ஏதோ ஒரு அஹ் அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அல்லது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு காமிக்கல் ஒரு ஜாலியான ஒரு விஷயம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் அந்த விஷயத்த வந்து சிறு சிறு துணுக்குகளாக எழுத ஆரம்பிக்கும் அப்போ கதை வந்து எங்கேயோ வானத்துல இருந்து பிறந்து வர்றது இல்லை நம்ம வந்து உலக நம்மை சுற்றி உள்ள உலகத்துலதான் அந்த கதைகள் 
அந்த கலை கதைகள் மூலமா தான் நம்ம வந்து கிராப் பண்ணி எந்த ஒரு எழுத்தாளருமே எங்கேயோ வானத்திலிருந்து குதிச்சு வந்து ஒரு புதுசாக சிருச்சிச்சு ஒரு கதைகள் எழுத போறதே இல்லை அவரோட இது என்னன்னா நிச்சயமாக சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் அவர் ப்ரொசீட் பண்றாரு ஓகேங்களா அடுத்து இந்த உலகமே வந்து கதைகளானதான் ஆயிருக்கு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் நம்ம சொன்ன ஒரு சின்ன கதை சொன்னேன் அந்த கதை வந்து நான் நேற்று வரைக்கும் யோசிக்கவே இல்லை நேற்று வேற கதை யோசிச்சிருக்கேன் ஒரு சீரியஸான கதை யோசிச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு கதைகள் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வேற ஒரு கதைகள் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் ஒரு சீரியஸான கதை யோசிச்சிருந்தேன் ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது ஆஹ் ஒரு நூறு பேர் இருக்க உற்சாகமான மணல் இல்லை எனக்கு என்ன ஒரு ஜாலியான ஒரு விலங்குகள் கதையை சொல்லலாம் அதுல கடைசியா வந்து கிளைமேக்ஸ வந்து அந்த குழந்தைகளே தீர்மானிக்கணும் கிளைமேக்ஸ நம்ம சொல்ல வேணாம் குழந்தைகளே தீர்மானிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு விலங்குகள் வச்சுட்டு ஒரு பூனையும் ஒரு தவிட்டுத்துறையும் ஒரு அணிலும் வச்சு ஒரு கதை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கதை தோணுச்சு அந்த கதையை நான் இப்ப சொல்றேன் அதுக்கு முடிவு எப்படி இருக்க போதும் அப்படின்றது நீங்க சொல்றத வச்சுதான் இன்னைக்கு நம்ம கதைக்கு முடிவே நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம் சோ சுற்றுப்புறத்தையும் மனிதர்களையும் பாக்கணும் எல்ல ஒரு எல்லா விஷயங்களும் ஒரு ஒரு டீ கடைக்காரர் இருக்காரு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இருக்காரு உங்களுக்கு பஸ் டிரைவர் இருக்காங்க அல்லது வந்து ஒரு பானிப்பூர் கடைக்காரர் இருக்காரு அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம ஒன்று கவனிக்கிறோம் ஒரு ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கதை எழுத போறோம் அப்படின்னா இப்போ அந்த கதைக்கான மனிதர்கள் அந்த கதை மாந்தர்கள் சொல்லுவாங்க அந்த கதை மாந்தர்களோட எங்க இருந்து எடுப்பீங்க அந்த கதை மாந்தர்கள் எல்லாமே நம்ம சுற்றி இருக்கவர்கள் தான் நம்மளை சுத்தி இருக்க நம்மளோட நீங்களே ஒரு கதையோட ஹீரோவா இருக்கலாம் இல்ல உங்க அப்பா ஒரு ஹீரோவா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அங்கிள் ஒரு ஹீரோவா இருக்கலாம் அவர் செஞ்ச ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை உங்களை ஈர்த்து இருக்கலாம் அது மூலமா கதைகள் சோ இந்த உலகமே வந்து கதைகளால தான் ஆகிட்டு இருக்கு அது கதைன்றது வந்து சும்மா கதை விடுறது கிடையாது நம்ம சொல்லுவோம்ல என்ன கதை விடாத அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்படியான விஷயம் கிடையாது உலகம் வந்து எல்லா விஷயத்திலயுமே எங்க எங்க கதைகள் இருக்கு நம்ம தான் அதை வந்து கிராப் பண்ணி எடுக்கணும் சோ கற்பனை இப்ப செஞ்சு பாருங்க புதுசா ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பஸ் டிரைவர் உங்களோட நீங்க ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு போறீங்க பஸ் டிரைவர் இருக்காரு அந்த பஸ் டிரைவர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வழக்கமா நிக்கிற ஸ்டாப் இல்லாம இன்னொரு ஸ்டாப்ல ஒரு நடுவுல ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு குழந்தைய ஏத்திட்டு வர்றாரு அந்த குழந்தை வந்து அவங்க அப்பா லேட்டா வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக டூ வீலர்ல வேமா வந்துட்டு இருக்காங்க டூ வீலர்ல லேமா இருந்தாலும் வழக்கமான ஸ்டாப் இல்லாம வழக்கமான ஸ்டாப்பை தாண்டி போயிருது தாண்டி போகும்போது டிரைவர் அங்கிள் வந்து நிப்பாட்டி ஏத்துறாங்க நிப்பாட்டி ஏத்தும் போது அந்த அதுல கேர் டேக்கர் சொல்றாங்க நீங்க அவ்வளவு அவசரமா ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு வர்றதுக்காண்டி குழந்தைய கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக டூ வீலர்ல இவ்வளவு வேமா வராதீங்க பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொண்டு வந்து டூ வீலர்ல விடுங்க அதுக்காக இவ்வளவு வேமா வந்தீங்கன்னா வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க அந்த அந்த பேரண்ட் கிட்ட அட்வைஸ் பண்றாங்க அந்த பேரண்ட் வந்து ஓகே அப்படின்னு சாரி மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய ஏத்திடுறாங்க இது ஒரு கதை இந்த கதையை வந்து நீங்க வந்து எழுதி பாக்கலாம் இது வந்து நீங்க நேரடியா பார்த்த சம்பவம் ஒரு டெய்லி ஸ்கூல்ல போறப்போ டெய்லி பாக்குற சம்பவம் அந்த கதைகளை வந்து ஒரு விஷயம் எப்படி எழுதி பாக்கலாம் அப்போ பொதுவான விஷயங்கள் ஜென்ரலா நம்ம பாக்குற விஷயம் இல்லாம குறிப்பிட்ட மனிதர்களோட குணாதிசயங்களை சொல்றது தான் கதைகளோட சிறப்பு ஜென்ரலா இந்த ஊர்ல இவ்வளவு மனிதர்கள் இருந்தாங்க ஆஹ் இவ்வளவு எழுது இவ்வளவு மனிதர்கள் இவ்வளவு இந்த ஸ்கூல்ல இவ்வளவு பிள்ளைகள் படிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது வந்து டேட்டா அது வந்து ஒரு தரவு அது வந்து ஒரு கட்டுரையாக ஆகும் ஆனா கதைகளா இருந்தோம் அந்த ஸ்கூல்ல இந்த ஸ்கூல்ல ஆயிரம் பேர் படிக்கிறீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் உள்ள யாரோ ஒருத்தரை பத்தியான விஷயங்களை பேசுறது தான் கதை அந்த ஆயிரம் பேருங்களை பத்தி ஜென்ரலா பேசுறோம்னா அது வந்து ஒரு கட்டுரை ஒரு ஒரு ஆர்த்திகல் சோ யாரா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் கூட சில விஷயங்கள் அவரோட ஒரு நாள் எப்படி இருந்தது அவர் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணாரு அத அந்த ப்ரொசீஜர்ல ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா அதுதான் ஒரு அழகான கதையாக உருவாகுது ஓகேங்களா சோ கதை எழுதுறோம்னா ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தணும் ரொம்ப அலங்காரமான வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தணும் அலங்காரமான வர்ணனைகள் உபயோகப்படுத்தணும் ஆஹ் அப்பதான் கதை வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னா அவருடைய கிடையாது ஆஹ் எளிமையே பேராயுதம் ரொம்ப சிம்பிளா நமக்கு டெய்லி எப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் நெய் நேரடியா என்ன பேசுறோம் அந்த நேரடியா பேசுற வார்த்தைகளையே அஹ் எழுத்தா உபயோகப்படுத்தீங்கன்னா அதுதான் ஒரு சிறந்த கதையாக வரும் ஸோ எளிமையே பேராயுதம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து எங்கே செல்லும் இந்த பாதை சரி நான் ஒரு கதை எழுதுறேன் டைரியில கிருக்கிறேன் டைரியில கிருக்கி 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 நான் டெவலப் பண்றேன் ஒரு கதையா
நம்ம என்ன என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு டெலகாம் கம்பெனியில இன்ஜினியரா இருக்கேன் டெலகாம் இன்ஜினியரா இருக்கு அது வந்து என்னோட தொழில் நான் படிச்ச நான் பிஇ படிச்சேன் பிஇ படிச்சுட்டு டெலகாம் இன்ஜினியரா ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்குறேன் சோ அது வந்து என்னோட தொழில் ஆனா எழுத்தாளர் அப்படின்ற அடையாளம் வந்து என்னோட என்னோட ஆளுமையை பரிசாற்ற ஒரு என்னோட பேஷன் நம்ம சொல்லுவோம்ல என்னோட பேஷன் சொல்லுவோம் ஹாபின்னு சொல்லுவோம் ஹாபியோட எக்ஸ்டெண்டட் வருஷன் வந்து பேஷன் சொல்லுவோம் அப்போ எழுதுறதுனால எனக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்குது அதனால நான் எழுத்த வந்து தேர்ந்தெடுத்தது என்னோட வேலை தொலைத்தொடர்பு பொறி பொறியாளர் அப்படின்ற ஒரு வேலை தனியா இருக்கு இந்த திலகாம் இன்ஜினியர்ன்ற வேலை தனியா இருக்கு அத போக நான் வந்து ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு என்னால எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக முடியும் ஏன் இந்த ரைட்டர்ன்ற இதை நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா படைப்பாளர் அப்படின்றதே ஒரு தன்னம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் நம்ம சொல்லுவோம்ல கற்றோருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க சோ ஒரு படைப்பாளர் அப்படின்றதே ஒரு தன்னம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல எவ்வளவோ எவ்வளவோ தொழில்கள் செய்யறவங்க இருக்கலாம் எவ்வளவோ வேலைகள் செய்யறதுக்கலாம் ஆனா ஒரு கிரியேட்டர் அப்படின்றதுக்கான மரியாதை வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அது வந்து ஒரு ரைட்டரா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம் ஒரு பெயிண்டிஸ்டா இருக்கலாம் ஒரு டிஜிட்டல் டிசைன் பண்றவங்களா இருக்கலாம் அல்லது சினிமால டைரக்ட் பண்றவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்குன்ற ஒரு மரியாதை சமுதாயத்துல இருக்கு இது மூலமாக பெரிதாக நீங்க வந்து கோடி கோடியா சம்பாரிச்சு ரூபா சம்பாதிப்பீங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்க வேண்டியது ஆனா அந்த நிறைவு இருக்குல்ல நான் ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அந்த கெத்து இருக்குல்ல அந்த கெத்து வந்து நிச்சயமாக அது கிரியேட்டிவ் பீப்புளுக்கு நல்ல விதமான ஆஹ் உங்களுக்கு உங்களோட ஜாப்லயும் நீங்க அடுத்து கரியர் ப்ரொசீட் பண்ண போறீங்க உங்களோட வேலைகள்லயும் சரி உங்க படிப்புலயும் சரி உங்களுக்கு ஒரு தனித்த அந்தஸ்தை கொடுக்கும் இது வந்து இந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட்ன்றது வந்து உலகை திறக்கும் சாவி நம்ம உலகத்தை எப்படி பார்க்க போறோம் ஒரு வேர்ல்ட வந்து எப்படி வியூ பண்ண போறோம் ஒரு நார்மல் பீப்புள் ஒரு வேர்ல்ட வியூ பண்றதுக்கும் ஒரு கிரியேட்டர் ஒரு வேர்ல்ட வியூ பண்றதுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒரு நார்மல் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே செய்தித்தாள வாசிப்பாங்க நியூஸ் பேப்பர் பாப்பாங்க ஆஹ் அப்படியா ரைட் ஓகே அப்படின்ட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஆனா ஒரு கிரியேட்டரா உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு கிரியேட்டர் மைண்டா இருக்கு அப்படின்னா அதோட காரண காரியங்கள் அலசும் இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த மறுபடியும் இந்த கொரோனாவே எடுத்துக்கிறோம் இது எதனால வந்தது எப்படி வந்தது மக்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க இது என்ன அரசு வந்து என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு ஆஹ் எப்படி இந்த பேண்டமிக்கை வந்து நம்ம கண்ட்ரில கண்ட்ரோல் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க மற்ற மாநிலங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க வெளிநாடுகள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் சான்ஸ் இப்ப நாங்க இப்ப இப்ப நாங்க பிறந்து வளர்ந்ததுல நாற்பது வருஷம் ஆகுது நாற்பது வயது நாற்பது வயதுல பார்க்காத ஒரு விஷயத்த நீங்க ஒரு பதினஞ்சாவது வயதுலயே பதினாலு பன்னெண்டாவது வயதுலயே பாக்குறீங்க இது ஒரு ஒரு கொடுமையான ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னா கூட நம்ம இதுல கத்துக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உலகம் எப்படி இயங்குது உலகம் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு 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 பேண்டமிக்கான சுச்சுவேஷன்ல வந்து கண்டிஷன்ஸ் எப்படி மாறுது எப்படி வந்து ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் வந்து ஆன்லைன் மோடுக்கு மாறுது இது இதெல்லாம் நம்ம இன்ன வரைக்கும் பாத்திருக்கவே இல்லைல்ல இப்பதான் இந்த வருஷம் தானே நம்ம ஆன்லைன் மோடே ஃபுல் ஃபிளஜா யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் சோ அதெல்லாம் இது வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுறதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்றீங்க இதெல்லாம் நீங்க சேகரிக்கீங்க மனசுல சேகரிக்கீங்க நீங்க நாளப்பினா ஒரு கதையா எழுதும் போது இந்த சூழ்நிலைகளை வந்து கதை கதைகளா விவரிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திறப்பு சோ அந்த அந்த உலகை திறக்கக்கூடிய சாவி வந்து இந்த எழுத்து அப்படின்றத சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து சில ரகசியங்கள் சொல்றேன்னு சொன்னேன் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில ரகசியங்கள் சொல்றேன் ஒரு சூட்சமங்கள் சொல்றேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு பசுல ஒரு பசுல பிரேக் பண்றதுக்கு சில டிப்ஸ் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த குளூஸ் கொடுப்பாங்கல்ல ஒரு ட்ரெஷர் கண்ட் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரெஷர் கண்ட் விளையாடும் போது அங்கிருந்து ஒரு ஒரு குளூ இருக்கும் அந்த குளூ எடுத்துட்டு 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 போனீங்கன்னா உங்களால ஈஸியாக பைனல் ட்ரெஷரை அனுபவிக்க முடியும் நீங்க அந்த ட்ரெஷர் கண்ட் எல்லாம் விளையாண்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ முதல் குளூ குளூ இங்க இருக்கும் ரெண்டாவது குளூ இங்க இருக்கும் மூணாவது குளூ இங்க இருக்கும் அங்க 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 போய் அலைஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் பைனலா வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ட்ரெஷர் கிடைக்கும் எழுத்து கூட நம்ம கதை எழுதுறது கூட அது மாதிரி தான் சில சில சூட்சமங்கள் இருக்கு சில சில குளூஸ் இருக்கு அந்த குளூஸ் நம்ம முயற் அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால ஒரு எழுத்தாளராக ஆக முடியும் எழுத்தாளர் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தொழில் கிடையாது இது ஒரு பேஷன் நீங்க வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான எந்த ஒரு துறையில வேணாலும் போகலாம் டாக்டர்
ஃப்ரெஷ் மைண்ட உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஒரு கரியர்ல நீ ஒரு ஒரு சோகமான ஒரு நாள் இருக்கு நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க ஒரு சோகமான நாள் இருக்கு அந்த சோகமான நாள் எப்படி கிடக்கலாம் நீங்க எழுதுறது மூலமாக கிடக்கலாம் அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் அது வந்து நீங்க உற்சாகமாக மறுநாள் உங்களுடைய உங்களோட வேலைகளை செய்யக்கூடியதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இது உபயோகமாக இருக்கும் சரிங்க சோ நான் சில ரகசியங்கள் சொல்றேன்னு சொன்னேன் அந்த ரகசியங்கள் என்னன்னு உங்களுக்குள்ள நீங்க கேள்வி கேளுங்க வாசிங்க நிறைய வாசிக்கணும் என்ன என்னென்ன பிடிக்குதோ எது எல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து வாசிக்கிறதுன்றது வந்து மாணவர்கள் மத்தியில ஸ்கூலுக்கு எக்ஸாமுக்காக படிக்கிறது மட்டும்தான் வாசிப்பு அப்படின்றதான் நம்மளோட நிறைய பேரோட மைண்ட் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு வாசிக்கிறது தனி ஆனா ஒரு ரீடிங் பிளஷர் ஒரு ஜாலியா நீங்க எப்படி ஒரு டிவி பாக்குறீங்களோ எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் ஆடுறீங்களோ எப்படி வந்து ஒரு மொபைல்ல கேம் ஆடுறீங்களோ அதே மாதிரி நம்மளால ரீட் பண்ணவும் முடியும் ரீடிங்கும் நம்மளால பண்ண முடியும் சோ வாசிக்கிறத ஒரு ஜாலியான விஷயமாவே நம்ம இருக்கலாம் ஒரு கதைகள் சொல்லலாம் அனிமேச்சர் சீரீஸ் அனிமேச்சர் அனிமேஷன் உள்ள கதைகள் கார்ட்டூன் கதைகள் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் வாசிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள அந்த கதைகள் வாசிச்ச அப்புறம் சில கேள்விகள் வரும் இந்த கதைகள் வந்து இப்படி கொண்டு போயிருக்கலாமோ இந்த கதைகள் வந்து அப்படி இருக்கலாமோ அப்படின்ற மாதிரி சில கேள்விகள் வரும் அந்த கேள்விகளை கேட்கும் போதுதான் ஒரு எழுத்தாளர் நிர்வாகம் அடுத்து வந்து ஃபைனலா சொன்ன மாதிரி உங்களை சுற்றி உள்ள உலகத்தை கவனிங்க உலகம்னா எங்கயோ அமெரிக்கால ஆப்பிரிக்கால இருக்க உலகம் கிடையாது நம்ம சுற்றி இருக்க உலகம் நான் ஒரு கதை சொன்னேன் இல்ல ஸ்கூலுக்கு போறீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ல வந்து அஹ் பஸ்ல போகும்போது ஒரு 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 இன்சிடென்ட் நடக்குது அந்த இன்சிடென்ட் பத்தியான விஷயங்களை நீங்க கிராப் பண்றீங்க ஆஹ் நீங்களும் உங்க நண்பரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க அப்போ ஒரு சின்ன செடி இருக்கு அந்த செடிய வந்து ஆஹ் யார் வளர்த்திருக்காங்க அந்த அதோட வளர்ச்சி பாக்குறீங்க ஒரு நாள் எப்படி இருக்கு அடுத்த நாள் எப்படி இருக்கு அடுத்த நாள் எப்படி இருக்கு ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சோம்னா அது பெரிய மகமா வளர்ந்துருக்கு சோ இந்த மாதிரி உலகை சுற்றி உள்ள விஷயங்களை நம்ம ஊன்றி கவனிக்கும் போது நம்மளால ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக வர முடியும் அடுத்து தினமும் நீங்க எழுத்தாளர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தினமும் எதையாவது எழுதணும் கண்டினியூஸ் எழுதிருக்காது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்ற பத்தி எல்லாம் பயப்படவே கூடாது நம்ம எழுதணும் முடிவு பண்றோம்னா எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கும் தமிழ் எழுதலாம் இங்கிலீஷ் எழுதலாம் உங்களுக்கு எந்த மொழிகள்ல விருப்பமா இருக்கோ எந்த மொழியில வேணா எழுதலாம் யோ யோசிச்சு சோதனை முயற்சி இது இது கரெக்டா வருமா தப்பா வருமா அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வந்து முதல்ல எழுதிட்டே இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் எழுதணும் எழுத எழுத எழுதுதான் நமக்கு வந்து பயிற்சி வரும் அப்புறம் பாதியில விலகக்கூடாது பாதியில விலகுற என்னன்னா போது போது நம்மளை ஒரு ஒரு நாள் எழுதிக்கிட்டே இருந்தோம் யாருமே நம்மளை கண்டுக்கவே இல்லை இனிமே எழுதி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க கூடாது சோ பாதியில விலகக்கூடாது நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப தொடர்ச்சியாக விடாமுயற்சியாக நமக்காக எழுதுறோம் அடுத்தவங்க என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நமக்காக எழுதுறோம் அப்படின்ற மாதிரியான சில முயற்சிகள் பண்றாங்க அடுத்து வந்து ஒரு மென்டார் நமக்கு வந்து உங்க ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்கலாம் உங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் உங்க உங்க ரிலேஷனா இருக்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்டா கூட இருக்கலாம் ஒரு வழிகாட்டி தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எழுதுறது வந்து கரெக்டா இருக்கா அல்லது கரெக்டா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணி சொல்றதுக்கு ஒரு வழிகாட்டி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்புறம் வழிகாட்டி தேர்ந்தெடுத்துட்டோம்னா எழுத அவங்க சொல்ற கைடன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது கரெக்டா தோணுதோ அந்த விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம் வாசகர்கள் எல்லாம் வாசிக்க போறவங்க யார் வாசிக்க போறாங்களோ வாசிக்க அவங்களோட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ கொடுத்து வாசிக்க சொல்லலாம் உங்க டீச்சர்ட்ட கொடுத்து வாசிக்க சொல்லலாம் உங்க பேரண்ட்ஸ கொடுத்து வாசிக்க சொல்லலாம் அவங்களுக்கு சொல்ற கருத்துக்களை கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அந்த விஷயங்களை மாத்தி எழுதலாம் அடுத்து உலகத்தை சுற்றி பார்க்க ஒரு இலவச சுற்றுலான்னு சொன்னேன்ல இலவச சுற்றுலான்னா என்ன நம்ம ஜாலியா எங்க எங்கெல்லாம் சுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம நேரடியா போய் பிளைட் ஏறி அந்த அந்த ஊருக்கு போய் தான் சுற்றி பார்க்கணும் இல்ல ஒரு புத்தகம் மூலமாகவே நீங்க வந்து உலகத்தையே சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி புத்தகம் மூலமா சுற்றி பார்க்க முடியும் அப்போ நம்ம நேரடியா போனா எந்த ஒரு இடத்துக்கு போறோமோ அந்த ஒரு இடத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளால போக முடியும் ஆனா நீங்க மனசுல போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மனசோட வேகம் வந்து ஒளியோட வேகத்தோட அதிகம் லைட்டோட ஸ்பீடோட அதிகம் மனசோட வேகம் சோ நம்ம எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோம்னா ஒரே நிமிஷம் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தோம்னா போதும் அந்த இடத்துக்கு நம்மளால போயிட முடியும் சோ அந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா அது உண்மையாக இருக்கலாம் கற்பனையாக இருக்கலாம் அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா அந்த இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ஒரு கதையா கொண்டு வரலாம் சோ நீங்க எழுதும் போது என்ன ஆறீங்க புதுசா பிறக்குறீங்க நீங்க ஒரு நீங்க இப்ப இருக்க என்வாரன்மெண்ட் திருநெல்வேலியில உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா திருநெல்வேலியில இல்ல நீங்க எழுதும் போது வந்து எங்கேயோ ஒரு
அவர் ஒரு செட்டிங் இருக்கணும் ஒரு பிளாட் இருக்கணும் ஒரு கிளைமேக்ஸ் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அந்த கதையான அதுல வந்து எந்த எவ்வளவு விதமான சுவாரஸ்யங்கள் ஆனாலும் சரி அது வந்து ஒரு பக்க கதையா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஐம்பது பக்க நாவலா இருக்கலாம் அது இல்ல நமக்கு வாசிக்க 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 நமக்குன்னு ஒரு எழுத்து நடை உருவாகும் ஆஹ் அப்போ அந்த எழுத்து நடை எப்படி முதலே உருவாகிறோம் எப்படி நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதி 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 பழகும் போது நமக்குன்னு ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் வருது இல்ல இப்ப உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் உங்க ஃப்ரெண்டோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் வேற வேறையா இருக்கும் அது எப்படி உருவாக்கியிருக்கோம் நீங்க எல்கேஜில இருந்து தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே வந்திருக்கீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்திருக்கு அதே மாதிரிதான் ஆஹ் எழுதி பார்க்கும் போது நிறைய கதைகள் வாசிக்கிறீங்க நிறைய கதைகள் வாசிக்கும் போது அந்த கதையோட இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு புரியுது அப்போ அது மாதிரி நம்மளும் எழுதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்றீங்க தொடர் முதல்ல எழுதும் போது கிருக்கலா தான் வரும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி வரும் முதல்ல நீங்க இப்ப உங்களோட எல்கேஜி நோட் புக் எடுத்து பாருங்க எல்கேஜி நோட் புக்கையும் இப்ப உள்ள நோட் புக்கும் வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்து பாருங்க அது உங்களுக்கே காமெடியா இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு இவ்வளவு கிருக்கலா எழுதியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் தொடர்ச்சி எழுதும் போது ஒரு நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்துருக்கும் சோ அதே மாதிரிதான் கதைகள் முதல்ல எழுத ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன சின்ன கதைகளா இருக்கலாம் ஆனா அது அடுத்து பெருசா எழுதும் போது நம்மளோட வளர்ச்சி பெருசா இருக்கு சரிங்களா சோ நம்ம மனசுல நினைச்சுக்க வேண்டியது எழுத துவங்கும் முதல் நாளே உன்னதமான காவியம் பிறக்காது இது வந்து பரம்புல இருந்தே வரணும் எனக்கு எல்லாம் எழுத்துக்கு சம்பந்தமே அப்படிலாம் கிடையாது தொடர்ச்சியான பயிற்சியும் ஆர்வமும் இருந்தா போதும் தொடர்ச்சியான பயிற்சியும் ஆர்வம் குறையாம இருக்கணும் அதுதான் மெயின் பாதியில விளையாடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்ல ஆர்வம் குறையாத ஆர்வம் இருக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களோட கிருக்கல்களே ஒரு நாள் வந்து காவியமாக மாறுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா எழுதணும் உங்களோட எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் அது தொடர்ச்சியா எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வண்டியில பெட் வண்டியில வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு ஒரு பைக் வந்து தொடர்ச்சியா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த பைக் வந்து நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கணும் அந்த பைக்குக்கான பெட்ரோல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரிதான் எழுத்தும் நீங்க தொடர்ச்சியா எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அந்த பைக்குக்கான பெட்ரோல் வந்து உங்களோட வாசிப்பு நீங்க தொடர்ச்சியா நீங்க ஒரு கதை எழுத போறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து கதை வாசிக்கணும் அந்த பைக்கோட பெட்ரோல் தான் உங்களோட வாசிப்பு நீங்க கண்டினியூஸா இப்ப வாசிச்சு வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களை வந்து ஒரு நல்ல எழுத்தாளராக கொண்டு வரும் ஸோ பேசிக் குளூ வந்து வாசிப்பு தான் நிறைய வாசிப்பு அதை வாசிக்கிற பார்த்து காப்பி அடிக்க கூடாது அதுல இருந்து நமக்கு என்ன இன்ஸ்பயர் ஆகுறோமோ அந்த இன்ஸ்பயர் ஆகுறது தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி பண்ணும் ஸோ யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எழுதுங்க இதை பத்தி கவலைப்படாமல் எழுதுங்க யோசிக்காம இது என்ன நினைப்பாங்க அம்மா அப்பா என்ன எப்படி நினைப்பாங்க அல்லது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்க எழுதுறீங்க சோ அந்த எழுதுற விஷயத்த ஆத்மார்த்தமாக சந்தோஷமாக உங்களால முழு மனோட எழுதுங்க இது வந்து எக்ஸாமுக்கு எழுதுற மாதிரி கட்டாயத்தின் பேர் எழுத வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பிடிச்ச நேரத்துல எழுதுறீங்க படமா வரையலாம் நான் எழுத்தாளர்னு சொல்றது எழுத்து சார்ந்த விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து படம் வரையறல் ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா படம் வரையறல் இருக்கு ஏதோ ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவை அப்பதான் வந்து அவனால வந்து ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப் கரியருக்கும் சரி ஆஹ் ஒரு தொழிலுக்கும் சரி ஒரு ஆர்வத்துக்கும் சரி ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப் கொண்டு வரணும்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் வந்து ஒவ்வொரு மனிதருக்குமே அது தேவை அதுல வந்து கிரியேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட் வந்து அது வந்து சம்பாதிக்கிற காண்டி கிடையாது அது வந்து உங்களோட திருப்திக்காக நீங்க சந்தோஷத்துக்காக அந்த சந்தோஷம் வந்து உங்களை வந்து உங்க வேலையிலையும் கரியர்லயும் ரொம்ப பிரமாதமா உங்களை கொண்டு போகும் சோ ஆஹ் வழக்கமா நமக்கு ஒரு நிறைய படங்கள்ல சொல்லுவாங்கல்ல ஆஹ் முட்டையை உடைக்காம அம்லேட் போட முடியாது சோ உங்களுக்குள்ள உள்ள தயக்கத்தை உடைக்காம ஆஹ் உங்களால எழுத்தாளராக முடியாது சோ அந்த தயக்கத்தை உடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்மளே நமக்குள்ள எழுதி பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்கள் எழுதி பார்க்கணும் சோ யார பத்தி கவலைப்படாம உங்களுக்கு தோன்றத நீங்க தாராளமா சந்தோஷமா எழுதலாம் அது ரைட்டா இருக்கு தப்பா இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் ஆனா சில அறம் சார்ந்த விஷயம் தருது இதுதான் எழுதணும் நல்ல விஷயங்கள் எழுதணும் பாசிட்டிவான திங்கிங் விஷயம் எழுதணும் மனசுல தோன்ற நெகட்டிவான விஷயங்கள் எழுதக்கூடாது பாசிட்டிவான விஷயங்களை தோணணும் அப்படின்றது மட்டும் வச்சுக்கணும் நீதி கதைகள் தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் உள்ள ஏன்னா அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்டடீஸ்லயும் சரி அல்லது ஸ்டடீஸ் தாண்டி கரியர்லயும் சரி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறது வந்து இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் தான் அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட வந்து கிராப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எழுத்து வந்து நிச்சயமாக ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து சரி
மொபைல்ல ஒரு ஆப்பா இருக்கு அந்த ஆப்ல போட்டு நீங்க அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஃப்ரீ புக்ஸ் இருக்கும் அந்த புக்ஸையே நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் சோ உங்களோட வாசிப்பு அதிகமாகும் போது உங்களோட எழுத்து திறனும் அதிக அதிகமாகும் சொன்னேன் இல்லையா சோ நீங்க இந்த கிண்டல் மூலமா வாசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்து நீங்களே இதுல ஒரு எழுத்தாளரா ஆகலாம் ஒரு ரொம்ப சுலபமான வழி இருக்கு இந்த கிண்டல் நீங்க எழுதின கிண்டல்ல மொபைல்ல டைப் பண்ணதோ அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ணியோ ஒரு லெட்டரை உங்களால ஆஹ் இந்த கிண்டில் டிவைஸ்லயும் ரொம்ப எளிதாக ஒரு பத்து நிமிஷம் வேலை ஒரு பத்து நிமிஷத்துல உங்களால வந்து இத வந்து ஒரு புக்காவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் சோ யார் வாசிப்பாங்க யார் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை என்ன தோணுதோ அதை எழுதுங்க எழுதுவது போலவே நிராகரிக்கவும் பழகுங்க நம்ம எழுதுன எல்லா விஷயமுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரைட் தான் அப்படின்ற மனநிலை இருக்காங்க சில விஷயங்கள் தவறான விஷயங்கள் கூட வந்துடும் அந்த தவறு திருத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை இந்த எழுத்த ரிஜெக்ட் பண்றேன் நீங்க எழுதுன எழுத்தி நீங்க எழுதுன ஒரு பத்து கதை பத்து கதை எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு கதை நல்லா இல்லை அப்படின்னா அந்த நல்லா இல்லாத கதையை ரிஜெக்ட் பண்ணவும் பழகுங்க இது சரியில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு ஜட்ஜாகவும் செயல்படுங்க சோ எப்படி எழுதுறது முக்கியமோ நிராகரிக்கிறதும் முக்கியம் நிராகரிக்கிறதுக்கான வேலைகளும் நம்மளே பண்ணணும் சோ எழுத்து கைவசமாகும் போது எல்லாமே கைவசமாகும் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம எழுத்து பயிற்சியா இருக்கும் போது நிச்சயமாக நம்மளால சைன் பண்ண முடியும் நான் இப்ப கிண்டில் சொன்னேன் அமேசானோட கிண்டில் அந்த அமேசானோட கிண்டில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நெட்ல இ புக் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நம்மளே செல்ஃப் பப்ளிஷர் நீங்க தனியா இன்னொரு பப்ளிஷர் எல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டியது இல்லை நீங்களே பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அதை வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப்ல பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணும் போது போல உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளுக்கு நீங்களே படிக்க கொடுக்கலாம் அது கமெண்ட்ஸ் வரும் ரிவ்யூ வரும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஈவன் இதுல விலை வைத்து கூட நீங்க விற்கவும் முடியும் அல்லது ஃப்ரீ புக்காகவும் கொடுக்க முடியும் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இது பத்தியான ஒரு டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணலாம் நம்ம வந்து நான் என்னோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கடைசியா தர்றேன் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஆர்வம் இருக்கோ அதுல வந்து தொடர்ச்சியாக நீங்க என்னை வழிகாட்டியாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா கூட ஆஹ் நீங்க எழுதின கதைகளை எனக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அது எப்படி வந்திருக்கு எதுல இம்ப்ரோவைசேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்க ஸ்கூல் மூலமாவோ அல்லது நம்ம அடுத்து ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ணி யார் யாருக்குலாம் ஆர்வம் இருக்கோ ஒரு சின்ன சின்ன போட்டிகள் மாதிரியோ அல்லது இந்த கிண்டல்ல எப்படி பப்ளிஷ் பண்றதுன்றது மூலமாகவும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக பேசலாம் என்னோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா உங்களோட ஆஹ் ஒரு எழுத்தாளர் ஆகணும் அப்படி ஆனா என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல அப்படின்ற விஷயங்கள் இருந்தும் தொடர்ச்சியாக நம்ம என்னென்ன பண்ணலான்றது நம்ம கான்டாக்ட்ஸ்ல இருக்கலாம் நம்மளோட ப்ரொசீஜர்ஸ்ல இது பண்ணலாம் சரிங்களா அதுதான் மெயின் அடுத்து வந்து எப்படி பதிப்பிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி இருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து இணை இணையம்ன்றது நெட் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட உள்ளங்கைக்கு வந்துருச்சு உள்ளங்கைனா மொபைல்ல மொபைல்ல உள்ளங்கையில பாக்குற அளவுக்கு வந்துருச்சு சோ இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இணையம் சென்று விட்டது அந்த ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்ற வினையத்தை நம்ம வந்து நம்மளோட பாட சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கே இணையம் யூஸ் ஆகும் போது ஆஹ் கண்டிப்பாக நம்மளோட உம் எழுத்து சார்ந்த பேஷன் விஷயங்களுக்கும் இந்த இணையத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்க எழுதுன ஒரு விஷயத்த ஆஹ் ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சீங்கன்னா அப்படின்னா மிக்சி மேக்சிமம் ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடியும் அதே இது இன்டர்நெட்ல எழுத ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒரே நேரத்துல வாசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதுக்கும் அதுவும் பெரிய செலவு இல்லாம பைசா செலவு இல்லாம மின்னுல வெளியிடலாம் அது போக மரபார்ந்த முறைகள் சொல்லக்கூடிய ஆஹ் இதழ்கள் பத்திரிகைகள் சமுதாய சமூக ஊடகங்கள் பதிப்பகங்கள் போட்டிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க கலந்துக்கலாம் நிறைய போட்டிகள் கண்டக்ட் பண்றாங்க நிறைய ஆஹ் என்ஜிஓ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து போட்டிகள் கண்டக்ட் பண்றாங்க அந்த போட்டிகள்ல வந்து நீங்க கலந்துக்கலாம் இதழ்கள் அதை பப்ளிக் மேகசின்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஆஹ் நிறைய மேகசின்ஸ் இங்கிலீஷ்லயும் சரி தமிழ்லயும் சரி மேகசின்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க அது மூலமா பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஒரே தாரகம் வந்துடும் ஒரே குளூ என்ன அப்படின்னா தொடர்ந்து எழுதிக்கொண்டே இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் எழுதுறேன் சோர்வாயிடுறேன் மறுநாள் எழுத முடியல அப்படின்றது தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருக்கும்போது நிச்சயமாக உங்களால ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக பரிணமிக்க முடியும் அதுக்கான தேவையான தொடர் பயிற்சி தொடர் ஆர்வம் தொடர் வாசிப்பு இது மூணே மூணு விஷயம் தான் பயிற்சி தொடர் பயிற்சி அப்படின்னா தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆர்வம் குன்றாமல் இருக்கணும் நம்மளோட ஆர்வம் வந்து குறையாம இருக்கணும் அடுத்து வந்து நம்மளால நிச்சயமாக சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு பாதியில விடக்கூடாது தொடர்ச்சியா போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மூணு விஷயங்கள்
அடுத்து வந்து இப்ப சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாடரேட்டர் இருக்காங்க உங்க ஸ்டாஃப் மாடரேட்டர் இருக்காங்க யார் மூலமா பேசணும்னு கை காட்டு கை தூக்குனீங்க அப்படி ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு யார் யாருக்கு கேள்விகள் கேட்கலான்னு ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க சோ இதுதான் இன்னைக்கு அடுத்த ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம இது போறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இறுதியாக என்னோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இப்ப நான் கொடுத்துடுறேன் அதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் என்ன கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக அடுத்து கேம்பிரிட்ஜ் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலுக்கு என்னோட மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன் இப்ப நானுமே வந்து வழக்கமா வந்து வேற வேற பள்ளிகளுக்கு கல்லூரிகளுக்கு சென்று இந்த மாதிரி மாணவர்களோட உரையாடுவேன் இந்த நான்கு மாசத்துல வந்து ஒரு மந்தமான சூழ்நிலை தான் இருந்தது மாணவர்களோட பேச முடியாம அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதுக்கு இணைய மூலமாகவே ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கேம்பிரிட்ஜ் நிறுவனத்திற்கும் கரஸ்பாண்ட் ஆர்த்தி தயாசங்கர் மேடத்துக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் ஆர்த்தி மேடம் வந்து நானும் அவங்களும் திருநெல்வேலி கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஜிசிஇல வந்து ஆஹ் ஒன்னா கல்லூரியில படித்த நண்பர்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாவே அவங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வருஷமா அவங்க என்னோட நெருங்கிய நண்பர் அவங்க செஞ்ச பல முயற்சிகளை நாங்க வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே பாத்துட்டு வந்தது இருக்கோம் அவங்க வந்து அமெரிக்கால வேலை பார்த்தாங்க பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திருநெல்வேலி சொந்த ஊர்ல வந்து சொந்த ஊர் மக்களோட இருக்கணும் சொந்த ஊர் மக்களுக்காக சில விஷயங்கள் செய்யணும்ன்றதுக்காக ஆஹ் அமெரிக்கால பார்த்த வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டு இங்க ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு நல்லபடியா செயல்பட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கும் அவங்க மூலமாக அவங்க வேலை பார்க்கற ஸ்டாஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் பிரின்சிபல் மேடம் இந்த முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஸ்டாஃப் எல்லா ஸ்டாஃபும் எல்லாத்துக்குமே என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொறுமையா கேட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நன்றி இப்ப நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு போகலாம் மேடம் ஓவர் டீ மேடம் சுபாஷினி யூ கேன் யூ கேன் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின் Good morning, sir. Sir? Mm-hmm. Welcome, Subhashini. Tell me. Sir, we want to... You said we want to write a story now, sir. We yes. can write about uh, government... Uh, government also, sir. Ah, we can write about anything which is uh, which is applicable by law and order we can write anything okay okay sir we Thank can you, write sir. anything uh, whatever we wish we can write within the law rules and regulations of the government okay okay sir thank you sir okay thank you anybody any question students just raise your hands ஒன்ங் <laughs> that is one method another method is amazon is providing free publishing opportunity through kindle so you can you can have a kindle account free account kindle account you can publish your articles in kindle and uh, make your readers read the complete uh, articles okay if you want uh, further details about kindle you can just search in google google kindle account you can create one and create a, and start writing your articles thank okay? you sir Danya, you can speak now. Danya? Yeah, you can speak up. Yes, sir. Yeah, good afternoon, Danya. Tell me, Danya. How to see your books? How to? See your books. my books my books are thank you my books are available in kindle 
uh, i have published both printed version of books and uh, uh, e books also so my e books uh, just you can uh, in amazon account uh, if you just search my name balakumar vijayaram and if you search my name my kindle books will come uh, you can uh, uh, start reading that books okay my okay. books are available in shops also okay thank you satya you can now ask a question hello sir good morning hi satya hi sir uh, sir if we need to write any kindle uh, i mean that kindle any blogs like that uh, are there any limitations like this much page only you are allowed to write no no definitely not actually there are two ways actually blog is different and kindle uh, book publishing is different a uh, blog you can have your own blog write it as much as you like there is no limitation at all for kindle also they have give some categories also yeah, if you want to write it as a short stories you can uh, label it as a, you can categorize as short stories if you want to write it as articles or novels uh, you can categorize it there is absolutely no limit in writing uh, however okay. uh, you can write as much as you possible okay okay sir okay. sir and um, uh, to see sir, yeah. sir do you can we write the story in our own words or like in proper sentences like nama sadharana sir in our own uh, language which is spoken to our friends can we write in that language even or dharalam dharalama nama vandu enna language venal choose pannalam but enna na nama choose pandra language vandu vernacular adavadhu nama indha ipo tirunelveli bhasayila oru kadai eludhanu virumbringa tamil la tirunelveli bhasayila oru kadai eludhanu virumbringa அல்லது வந்து ப்ராப்பர் நம்ம ஒரு ரிட்டன் ஃபார்மேட் ஆஃப் தமிழ் இருக்கும்ல நம்ம பேசுற தமிழ் வேறையா இருக்கும் ரிட்டன் ஃபார்மேட் ஆஃப் தமிழ் இருக்கும் வேற இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இங்கிலீஷ்லயே இருக்கும் சோ என்ன விதமான ஃபார்மேட்ல வேணாலும் எழுதலாம் வட்டார மொழி மொழி வழக்கு சிறுகதைகள்னே ஒரு ஒரு லிட்ரேச்சர்ல ஒரு கேட்டகரியே இருக்கு சோ நம்ம எழுதுறது தனி வாசிக்கிறது நம்ம பேசுறது தனி அப்படி எல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது இல்லை கண்டிப்பாக நீங்க பேசுற மொழியில எழுதலாம் ஆனா கவனம் செலுத்த வேண்டியது என்னன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸோ கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸோ இருக்க கூடாது இருக்கு இருந்தா கூட அலோவ் பண்ணுவாது ஆனா அது வந்து நம்மளோட நண்பர் தன்மையை குறைச்சிரும் நீங்க வந்து இப்ப ஒரு ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து நிறைய பேரால பாராட்டப்படும் சோ அது மட்டும் நம்ம கவனம் செலுத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி பேச்சு வழக்குல தாராளமா எழுதலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சிக்கா வேற கொஸ்டின்ஸ் இல்லாட்டினா நம்ம ஃபைன் முதல்ல ஒண்ணு சொல்லியிருந்தோம் ஒரு கதை சொல்லியிருந்தோம் அந்த கதைக்கு வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா யாராவது அந்த கதைக்கான கிளைமேக்ஸ யோசிச்சு சொல்லலாம் யோசிச்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு நாலஞ்சு பேர் சொன்னீங்கன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ மத்தவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க நான் ஒரு கிளைமேக்ஸ் சொல்றேன் எது நல்லா இருக்குன்றத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸ்ரீவர்ஷினி உங்க ஸ்பீச் கேட்க இல்லமா உங்க ஸ்பீச் நீங்க உங்களுக்கு நீங்க டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணுங்க ஆராய்ந்துடும் <laughs> ஸ்ரீவர்ஷினி சொல்றது பிரகாரம் அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு பாம்பு பின்னாடி ஒரு பாம்பு பூனையை காப்பாத்துறதுக்காக வந்து அலர்ட் பண்ணிருக்கு அத அணில் சொல்லும் போது அந்த பூனை ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த தவிட்டு குருவிய ரிலீஸ் பண்ணிருது இது சூப்பர் கிளைமேக்ஸ் ஸ்ரீவர்ஷினி வெரி நைஸ் ஓகே அடுத்த சொல்லுங்க வேற கருப்பசாமி யூ கேன் ஸ்பீக் ஹலோ சார் ஹாய் கருப்பசாமி சொல்லுங்க 
சார் என்னோட கிளைமேக்ஸ் என்னன்னா அந்த தவிட்டு குருவியோட கூடு வந்து மரத்துல இருந்திருக்கு சார் ஓகே அதோட குஞ்சு அதுல இருக்க போய் இந்த பூனை வந்து அந்த மரத்தையே பாத்துட்டு பாத்துருந்ததுனால அந்த தவிட்டு குருவி கோபமாயி அத அதனால குத்தி இருக்கு சார் வான் பண்ணி இருக்கு கூடு கிட்ட வராதுன்னு சூப்பர் கருப்பசாமி இது இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான பதில அந்த நான் பூனை பூனை வந்து மரத்து மேல அடிக்கடி பாத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குளூ சொல்லி இருந்தேன் அந்த குளூவை கரெக்டா பிடிச்சிட்டு நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க வெரி குட் வெரி நைஸ் நல்லா இருக்கு கருப்பசாமி ரொம்ப அருமையா வேற சூப்பர் ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் அருமையான கிளைமேக்ஸ் சொல்லிருக்கீங்க அடுத்து வேற யாராவது வேற கிளைமேக்ஸ் சொல்லுங்க Shibashini, you can speak. Okay, ma'am. Sir, sir, that... Uh, um, that uh, sir, and the... Kavuttu Kuruvi, Amma Kuruvi, Vandhu, and the Poona, Poona Vandhu, and the Muttayayay Pathathu Nala, and the Marathukka Mela Rukkara Koodu Muttayayay Pathathu Nala, and the Kuruvi Vandhu, and the, and the, Marath, and the Marathukka Mela Rukkara Parvayayay Vandhu, Vilakaradu Kaha Kottu Chhu, sir. கருப்பசாமி வந்து தவிட்டு குருவியோட குஞ்சுன்னு சொன்னாரு நீங்க வந்து முட்டையை வேற கிளைமேக்ஸ் இருக்காமா இல்ல நம்ம என் பண்ணுவோமா யாரோ ரெண்டு பேரு கை தூக்குறாங்களே சொல்லிருக்கு அந்த பூனை வந்து உன்னோட கூடே பாத்துட்டு இருக்கு நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்து சொல்லிருக்கு அனில் வந்து தவிட்டு குருவிட்ட சொல்லிருக்கா சோ தவிட்டு குருவி ஹெல்ப் பண்ணதே அனில் தான் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இல்ல அனில் தவிட்டு குருவிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு ஓகே 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 வெரி குட் வெரி குட் வெரி நைஸ் தனியா காமிக்கலாமா <laughs> 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 தவிட்டு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> சார் அந்த பூனை வந்து மரத்து கீழே வந்து தனியா இருந்துச்சு அதனால அந்த மேல இருந்த குருவி வந்து அந்த பூனை வந்து தனியா இருக்கு அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்ல நினைச்சு அத பூனை கூட வந்து கொத்தி கொத்தி விளாண்டுச்சு ஓகே வெரி குட் வெரி குட் இவங்க வந்து ரொம்ப 
ரொம்ப ஜாலியான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டோரி பாலநீதிகா விடுது ஆக்சுவலா வந்து அந்த குருவி வந்து பூனையோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுச்சு அது தெரியாம அந்த பூனை வந்து கொத்திருச்சுன்னு நினைச்சிருச்சு ஓகே இது ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேக்ஸஸ் தான் அது அணில் சொல்லும் போது அந்த பூனை புரிஞ்சுக்குது ஓகே தேங்க்ஸ்மா நல்லா இருக்குதுமா ஃபைன் Any, any other questions? So, thank you, sir. Thank you, Balakumar, sir. And Welcome first, up. sir, your presentation is to the level of our students, sir. I feel they really uh, enjoyed your webinar. The way they presented this drawing, the model, the climax shows that uh, they enjoyed and maybe they are longing for one more webinar of you, I think so. Definitely, we can do that. Um, so thank you for your time sir and uh, one of our student uh, is uh, wants to thank you yes, and after before, that uh, if you want uh, to say that, something uh, you can yes, you can after, proceed yes yes after thanks i can uh, yeah good afternoon to the chief guest our correspondent our principal ma'am coordinators teachers and dear friends we can find anyone who will tell us what we want to hear but the only one who worth valuing is the one tells us what we need to learn thank you mr balakrishnan sir for such a useful and inspiring section thank you so much for the story the story made us to feel that a story is the most powerful way to put the ideas into the world today your webinar also taught us that we can make anything by writing thank you so much sir once more we want your webinar thank you thank you jennifer uh, i sincerely want to or uh, just one minute ipo ivanga sonnadile or story irukku jennifer sonnadile ella pesi mudichu en pera balakrishnan nu aakitaanga en pera balakumar paravalla onnum prachana illa ipo uh i just just want to thank uh, the college administ- school administration school correspondent uh, the school principal madam and the coordinator anu ma'am and all the other staffs who have been uh, instrumental in uh, conducting this webinar and i hope this is a new kind of uh, uh, practices going on in uh, educational organizations to have a webinar for the students students will also be accustomed to the regular pa- uh, accustomed to the new pattern i uh, hope this is the future uh, we will be shortly you will be coming to know uh, this is the real future uh, way of uh, new way of uh, learning things uh, through online so romba sandosham enakum inda oru mani neram ungaloda spend pannadala romba sandosham enoda whatsapp number na mention panni irundhen na maximum meeting la irukadanaala calls naala attend panna mudiyadhu but whatsapp definitely i can answer unga school administration la enoda facebook page yo illa mail id yo kuda details vaangikala vaangittu neenga panna inda po ஸ்ரீவர்ஷினி காமிச்சாங்கல்ல அதே மாதிரியான ஒர்க் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க ஃபர்தரா எப்படி கைடன்ஸ் ப்ரொசீட் பண்ணும் ஏன்னா ஒரே நாள்ல நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லி கொடுத்துட முடியாது பட் லாங் வே த்ரூ நம்மளால என்னால என்ன என்ன கைடன்ஸ் காமிக்க முடியும் அப்படின்றத நிச்சயமா ப்ரொசீட் பண்றேன் ரெகுலர் ஃபாலோயர் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கேன்பிரிட் ஸ்கூல் சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன் பார்த்ததுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இட் ஹஸ் கான் ரியலி வெரி வெல் ஓவர் தி இயர்ஸ் and with the help of the students parents as well as uh, the school administration i wish cambridge to reach uh, excellent milestones in the future and uh, i wish all the uh, success for all the students thank you uh, balakumar sir yeah ungloda climax solave illaye ore ore na na yo the climax thambi karupa sami sollitar ஆக்சுவலா வந்து அந்த அதோட குருவிகளோட பறவைகளோட குஞ்சுகள் வந்து மரத்துல இருந்தது அந்த மரத்தை காப்பாத்துறதுக்கா அந்த குஞ்சுகளை காப்பாத்துறதுக்காண்டி தான் அது படப்பட படன்னு ஆஹ் அடிச்சிருக்கு ஆனா பூனைக்கு அந்த இன்டென்ஷன் இல்லாட்டினா கூட ஒரு பறவையா வந்து அதுக்கு வந்து தன்னோட குஞ்சுகளை காப்பாற்ற வேண்டிய போராட்டம் இருந்தது அதனால அதோட சக்திக்கும் மீறி அந்த பூனையை எதிர்க்க தெரிஞ்சது அதுதான் நான் யோசிச்சு வச்சிருந்தது தம்பி கருப்புசாமியும் அதே மாதிரியான ஒரு கிளைமேக்ஸ் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு சந்தோஷம் தான் இன்னும் ரொம்ப லைட்டர் வெயின்ல ஆஹ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரியான கதைகளையும் சொன்ன ஆஹ் ஒரு பாலநீதிக்கால நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்க அது கூட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பொண்ணும் கூட எக்ஸலண்டான கிளைமேக்ஸ் சொன்னாங்க
பாம்பு பூனையை காப்பாத்திருக்கேன் நான் நான் யோசிச்சதையும் விட ஒரு மடங்கு அதிகமா போய் பூனையவே காப்பாத்திருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்தது இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிரியேட்டிவிட்டியை கிண்டில் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப அழகாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய கதைகள் பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் Thank you, sir. Thank you so much. And it was so nice to have you here. Thank you. Thank you all. Thank you.